。为了获得自由，复仇者 F 4挟持司令走出了大楼。麦克表示，等我们安全脱身之后，就会放了你的女儿。接着登上了装甲车，放将军走回了大楼。此时的复仇者小队开着装甲车在马路上狂奔。麦克将得到希拉的好消息告诉了组织者塞尔夫，这让塞尔夫和他的上司都非常高兴。装甲车在机场停了下来，几人分开行动，跟踪的特工将这一情况汇报给了司令。司令马上下达指令，将机场的所有航班全部禁飞。特工们也都追了上来。麦克不慌不忙地发着短信。马红在收到消息后伪装成警察，称机场内发现了违禁品，让他们抓紧派人前来查看。此时，麦克这边已经和特工碰上了面。麦克一点也不废话，直接将背包交给了他们。特工刚刚背上，一群军人赶来将他们围住，要检查他们的行李。他们被带到了办公室，打开背包一看，里面没有任何的违禁品，当然也没有希拉。吓得特工愣在了原地。麦克早已经将真正的希拉转移到了苏克雷的身上。麦克最终将希拉交到了塞尔夫的手里。塞尔夫终于到了兑现承诺的时候，他告诉麦克众人，让他们去驻外办公室，那里会有人护送你们离开美国。等风声过后，再返回重新开始新的生活。此时的司令状态已经完全崩溃，瘫坐在了椅子上，没有了任何的办法。大楼即将倒塌，公司所有的人都将难逃厄运。塞尔夫带着希拉和美女前台会合。塞尔夫向前台询问苏珊有没有提到过其他的希拉买主，自己要收集更多的证据，将他们全部抓捕归案。美女前台表示自己并不清楚，可能查包知道的更多。塞尔夫听到后，转身掏出了武器，一枪打在了前台的身上。被靠在车里的茶包在看到这一幕后，吓得张大了嘴巴。秘密基地里，时间已经过了一个小时，麦克还没收到塞尔夫的消息，打电话前去询问，手机竟然变成了空号。周围几人见麦克脸色不对，纷纷陷入了沉默，猜测一定出现了问题。麦克打开塞尔夫交给自己的文件袋，里面竟然是一沓白纸。麦克第一次露出了如此凶狠的眼神。而另一边，叛徒塞尔夫正在用力拖拽前台的尸体，把他扔在了无人的工厂里，然后向自己的上司打去了电话，谎称自己被麦克追杀，对着天空连开数枪之后就挂断了电话。面对这个比自己还要凶狠的男人，一旁的茶包被吓得够呛。塞尔夫拿枪威胁茶包，让他帮自己找到苏珊。聪明绝顶的麦克知道自己被骗了，但他早就给自己留了一条后路。来到卫生间，拿出了一个小配件，偷偷给藏了起来。可就在这时，突然剧痛再次从脑中传来。他的病情现在已经十分严重，发作的频率也越来越频繁，随时都会有生命危险。国土安全局局长亲自来到了秘密基地，发现这里早已经人去楼空。局长给麦克打去了电话，让他回来好好谈谈。麦克说，让他遵守当初的承诺。局长表示，承诺里并不包括偷走希拉和杀害联邦探员。麦克知道，这一切都是塞尔夫。的谎言，但是局长肯定不会相信自己。放下电话，来到了小旅馆，几人正在商量着对策。电视里却正在报道苏珊和茶包持枪杀人的案件。司令也收到了这个消息，吩咐手下进行严密的布控，准备抓住两人。麦克猜测到被耍的不单只有自己，塞尔夫想方设法拿到希拉，肯定是为了钱。现在应该急于出手，而能帮助他售卖希拉的人只有一个，那就是苏珊。茶包曾经看过苏珊的资料，知道她还有一个妹妹。现在我们只需要找到她的妹妹，就可以找到苏珊。而另一边，苏珊来到了和亚洲男人。的交易地点，发现他们已经全部被杀。这时，苏珊突然接到了林肯的电话，两人互相说明了情况，知道塞尔夫正在寻找希拉的买家。他们约定一小时后在公园里见面。苏珊刚刚挂断电话，妹妹的电话就打了进来。复仇者小队来到了约定的公园，大家分散到了不同的角落，随时准备应对突发的情况，等待苏珊的到来。然而此时，苏珊已经来到了妹妹的家中，为了女儿和妹妹的安全，并没有冲动，直接让塞尔夫卸下了自己的武器和手机。塞尔夫表示，让苏珊帮自己找到希。希拉的新买家，并在他的手机里查询到和麦克的通话记录，然后用苏珊的家人威胁，让他说出了和麦克的见面地点。茶包直接把见面地点汇报给了国土安全局。公园里的麦克向局长打去了电话，称自己会把希拉和塞尔夫都交给他，希望能让自己重获自由。还没等他把话说完，电话里就传出了刺耳的警报声。麦克看到消防车从眼前驶过，猜测到一定中了圈套，赶紧通知其他人抓紧时间撤退。一群特工向麦克飞奔过来，好在林肯及时赶到，用自己的身躯挡住。了追击，剩下的几人重新聚在了一起。麦克向苏珊打去了电话，以为是他出卖了自己。苏珊没有说任何的废话，直接把电话交给了一旁的塞尔夫。塞尔夫表示，麦克很聪明，但是和自己相比还是差了那么一点。随后就把电话挂断，带着苏珊准备前去寻找希拉的买家，让茶包单独留在这里看守家眷。林肯被带回了秘密基地，局长和参议员已经知道了塞尔夫的真正目的，发现了塞尔夫的新身份，知道他已经购买了即将前往墨西哥的机票，知道了塞尔夫的一切。
行踪。议员诚恳地向林肯道歉，并希望得到复仇者小队的帮助。只要他们提供指证塞尔夫的证词，就可以重新获得自由。如果不提供证词，国土安全局就需要自己处理善后问题。这样，他们就需要在监狱里度过余生。没有什么主意的林肯给麦克打去了电话，向他说明了这一情况。麦克思考过后，决定亲自见议员一面。麦克将见面地点写在了纸上，交给了苏克雷，让几人在附近进行支援。几人来到纸条上的地址，才发现这里原来是一个长途车站。马红随即告诉两人，麦克是希望你们先离开这里，等一切安全之后再回来。马红说完就离开了。苏克雷和苏珊坐在候车室里，现在已经完全没有了主意，不知道该怎么办。麦克独自一人来到了秘密基地，见到了局长和议员，并将事情的经过完整的说了出来。两位领导来到了仓库外商量对策，没想到让他们十分相信的塞尔夫竟然会做出叛变这种事。他们俩没有经过国会的同意就擅自批准行动计划，会面临十五年的监禁，现在只能在第一时间将塞尔夫抓住，或者将所有有关的人斩草除根。回到基地后，他让麦克将小队的所有成员带回这里，却遭到了麦克的言辞拒绝。局长这时掏出了手枪，准备威胁麦克，谁知突然一枪就打在了议员的身上。开枪的正是司令派来的特工。而另一边，苏克雷和萨拉并没有选择离开，而是重新回到了秘密基地。苏克雷偷偷来到基地内，拿出了事先藏好的武器，趁特工带走麦克的时候，用枪顶在了他的脑袋上。林肯没有丝毫的犹豫，抢下特工的武器，一枪就解决了他。接着拿枪对准了议员。议员称，桌子上有一份文件，里面记录了这次行动的详细计划。摧毁后，没有人会知道这件事，请求麦克放过自己。林肯刚想开枪，却被麦克拦了下来。善良的麦克，心软是他最大的缺点。苏珊和塞尔夫来到了交易地点，将希拉递过去审核。几分钟后，买家将希拉还了回来，告诉塞尔夫：“等你把希拉凑齐了，我们就可以接着谈生意。”原来希拉少了一个关键部件，麦克早就将这个零件拆了下来，就是为了应对突发情况。没想到真的派上了用场。麦克的电话这时响了起来，果然是塞尔夫打来的，想要拿回属于自己的东西。Come and get it. 麦克开始筹备和塞尔夫见面。苏克雷准备了一块铁板，突然一枚烟雾弹就从窗外射了进来，所有人都慌忙出去。刚刚开门，数发子弹就打在了门板上，几人只能在基地暂时躲避。塞尔夫打来电话，让麦克把希拉的零件交出来，否则就会把你们全部熏出来。然后就是子弹的洗礼。说完又打出了数发烟雾弹。麦克几人眼看就要坚持不住，这时一把手枪顶住了塞尔夫的脑袋，林肯对着他就是一记重拳，最终把塞尔夫压进仓库，威胁他说出希拉的下落。苏克雷拿着铁板从二楼离开，突然基地里又传来了枪声，正是赶来的苏珊。塞尔夫称自己为政府工作了十七年，最后却什么都没有得到。而现在希拉有着九位数的价值，足够在场的所有人远走高飞，并且买主也会用希拉摧毁公司，这是个一举两得的方案。麦克思考过后说想要和买主见一面。塞尔夫同意后和苏珊离开了仓库。可让他们没有想到的是，麦克早就安排苏克雷让他藏进了塞尔夫车内的后备箱里，让他找到塞尔夫的藏身之地。而狡猾的塞尔夫也给。自己留了一手，就是被他打进基地里的烟雾弹上，安装了先进的监视器。麦克的一举一动都被他尽收眼底。而另一边的茶包，从他和苏珊妹妹的聊天中得知，小女孩并不知道苏珊是自己的母亲。茶包询问小女孩的父亲是谁，可惜苏珊的妹妹并不知道。茶包拿起小女孩的照片，摩拳擦掌。妹妹赶紧起身，告诉茶包：“有什么事情，冲我来。”茶包大怒：“你把我当成什么人了？前几天我还是一名金牌销售，有着自己的工作和体面的办公室，是个受人尊敬的生意人，而现在……”不得不又变成了罪犯。也许茶包十分向往那种正常人的生活吧。痴情男子苏克雷在黑暗中等待时机。等周围一切安静后，趁机从后备箱里爬了出来。他已经躲在里面长达几个小时的时间，就是为了确认塞尔夫的藏身酒店。苏克雷无意中看到了车里的烟雾弹，瞬间想到了一个好主意。他用胶带缠住水管，插进打火机，将烟雾弹放进了水管里，对着底部喷洒胶水，把盖子拧了上去。麦克拆下消防楼梯的螺丝，拧着拧着流出了鼻血。现在的他已经顾不上自己，一把擦。擦掉，就顺着水管滑了下去。酒店的房间里，苏珊和塞尔夫正在商量如何拿到 1.25 亿美元。就在这时，电话响了起来。前台告诉两人，刚才有一男一女在找你。两人知道自己暴露了位置，苏珊持枪出来查看情况，向楼下走去，一脚踢开躺在过道里的流浪汉。哪知道流浪汉上去就扑倒了他，对着苏珊就是连续的几炮子。塞尔夫则留在房间里看守希拉，不断的向外张望。可是林肯的烟雾弹早已经对准了他，紧接着一枚烟雾弹就被射进了屋内。塞尔夫赶紧拿。
起手枪，带着希拉跑出屋子，看到了正在打拳击的两人，只好转身另找出路。两人已经打得十分激烈，双方的身上都受了伤。曾经是雇佣兵的苏珊开始占据上风，不断的攻击苏克雷的伤口。在放倒苏克雷后，苏珊捡起手枪准备将他干掉。萨拉在身后出现，一把将他推下了楼梯。塞尔夫带着希拉找到了消防楼梯，可这里早已经被麦克动了手脚，顺着楼梯就滑了下去，摔得塞尔夫人仰马翻。麦克上去对着他就是一拳，夺走了价值连城的希拉。麦克拿起希拉就飞奔起来，没想到剧痛又再次从脑中传来，流出鼻血，甚至还在逃跑。无论麦克的意志如何强大，最后再也坚持不住，顺着栏杆晕倒在了地上。苏珊顺着楼梯向外走去，对着迎面而来的林肯就是一枪。公司的特工也赶到了酒店外面，一阵激烈的枪战过后，苏珊成功抢下了特工的汽车，快速离开了这里。麦克脑瘤发作，晕倒在了地上。后来居上的塞尔夫成功抢回希拉，就在准备开枪解决麦克之际，公司赶来的特工一枪打在了他的耳边。苏珊迅速开车插了进来，把塞尔夫成功接走。倒在地上的麦克在神志不清的情况下，任由公司特工抬上了汽车。赶来的林肯想上前救援，此时也已经无能为力。苏克雷来到酒店房间，看到了电脑上播放的画面，正是秘密基地。瞬间想到藏起来的希拉零件，被塞尔夫发现了，急忙赶回基地。可惜塞尔夫已经提前赶到了这里，来到卫生间，找到了藏在天花板里的希拉零件，完好无损的安装在了希拉上。身后的苏珊这时露出了真面目，拿枪对准了塞尔夫的脑。可惜他的女儿还在塞尔夫的手上，只能眼睁睁地看他离开。被公司抓走的麦克已经躺在了病床上，医生给他注射了镇静剂，把他推进了先进的医疗设备中，准备做全身大检查。而另一边，负责看守的茶包，这时门铃声突然响了起来。门口的男人声称自己出售圣经，为教堂筹集善款。茶包本想随便应付几句，将他支走，可是，在看到男人手上的戒指时，一记重拳将他击倒，把他绑在了椅子上，审问他是不是公司派来的特工。男人被吓得够呛，一直强调自己是教堂的牧师。苏珊的妹妹也在一旁连连解释。茶包拿起他手上的戒指，上面写着“九八级军校毕业”，用枪指着他的头。男人急忙大喊。这个戒指是弟弟生前的遗物，他去年在一场暴乱中死去。茶包这时竟然犹豫了，向塞尔夫打去电话询问意见。塞尔夫的回答言简意赅，为了不生是非，让他尽快处理掉。茶包用断手敲了敲自己的脑壳，在房间里铺上塑料布，将男人放倒，拿枪对准了他。茶包看到男人脖子上的十字架，愣住了。女人劝说茶包，金牌销售员是不会这样做的，改变就在现在。如果你开枪的话，马上就会变成那个老奸巨猾的茶包。茶包看向了天真无邪的小女孩。还是将枪口指向了男人，准备将他送往天堂，向他念了一段自己儿时父亲经常给他念的圣经。男人竟然对答得十分顺畅，茶包露出了久违的笑容。这一刻，他解脱了，潇洒地扔掉了手中的武器，大口的呼吸新鲜空气，让女人带着小女孩赶紧驱车离开，并将自己的钱全部给了女人。女人离开这里之后，茶包拿起厨房的刀子，割断了男人的绳子，让他也抓紧时间离开这里。谁知男人起身之后，对着茶包就是一记重拳，紧紧地锁住了他的脖子。不一会儿，茶。茶包就失去了意识，晕倒在了地上。茶包的直觉没有错，这个男人正是公司派来的特工。希拉终于完整的回到塞尔夫的手上，他找到了中介，准备交易。中介在确认希拉没有任何问题后，塞尔夫开始询问真正的买家是不是在来的路上。在得到肯定的答复后，塞尔夫为了不让中介拿到巨额提成，随即开枪将他打死，想要独自和买家开展交易。苏珊看着这个出尔反尔的家伙，惊呆了。而另一边，麦克的检查结果出来了，医生发现巨大的肿瘤已经压迫到脑部的额叶，如果不尽快。切除的话，麦克马上就会丧命。这么严重的病例，医生也只见过一次。这时，情深意重的林肯找到了司令，他想用自己当做筹码换回弟弟。司令随即将他带到了医务室，见到了即将准备手术的麦克。司令这么做的目的是想和林肯做一笔交易，如果他能把希拉安全的带回来，麦克就能得到世界上最好的医疗救护。公司有着比现在社会先进数年的科技，有很大的几率能将麦克治愈，还递上了一份写着墓碑的黑色文件，让林肯好好考虑。为了能够把弟弟治好，林肯同意了。萨拉也来。到了手术室，他现在的能做的只有守在麦克的身边。医生告诉麦克，手术途中需要被麻醉，但同时也要在手术的过程中保持清醒，这样才能保证肿瘤得到切除的同时不会对你造成任何的损伤。此时的麦克还以为自己身在医院中，询问萨拉林肯在哪。麦克的手术即将开始，林肯也开始为公司准备夺回希拉。首先是审讯被特工带回公司的茶包，茶包想要用。
用自己手中极具价值的信息来换回一点甜头。谁知林肯一拳就打在了他的脸上，拿着提前准备好的老虎钳，硬生生的拔掉了茶包的牙齿。正准备拔第二颗大门牙时，茶包马上说出了希拉的交易地点和时间。眼看交易的时间即将到来，林肯马上找到了好兄弟苏克雷，带着他一起前往交易地点。为了确保麦克的手术顺利进行，萨拉询问医生：“你们用伽马刀做过多少例手术？”医生说：“伽马刀手术有百分之十三的复发率，但是他们有更先进的设备和技术。”麦克的手术开始了，医生先用一把电钻打开了麦克的脑袋，再把两根棍子插了进去，并询问麦克有没有什么感觉。萨拉问：“棍子可以起到什么作用？”医生马上解释道：“棍子是用来刺激麦克的大脑，帮助触发视觉、嗅觉和记忆的。”此时的麦克记忆在脑中疯狂交错，随即陷入了一片黑暗之中。他竟然回到了狐狸和监狱的牢房里。麦克见到了自己的老朋友库珀，他的怀里依旧抱着那只最喜欢的猫咪。医生拔出了棍子，重新把麦克带回到了现实当中。医生现在准备开始切除肿瘤。为了确认麦克是否保持清醒，开始让他背诵英文字母。如果想不起来，一定要及时汇报情况。铁棍再一次被插进了大脑，麦克的口中开始默念字母，意识又再一次回到了监狱里。墙上布满了曾经的记忆。麦克向库珀道歉，在这条没有归途的道路上，已经有很多人因他而死。麦克再次看向了墙上的记忆简报，似乎想到了什么，随之现实中的身体出现了一阵抽动，这让在场的所有医生都为之一震。麦克的血压骤降，此时麦克的脑部活动异常剧烈。就在这有关生死的紧要关头，萨拉不顾一切的冲进了手术室，不停的想要唤醒沉睡的麦克，还停留在意识空间里的麦克大声的回应着。最终在萨拉的呼唤下，麦克终于苏醒了过来，两人拥抱在了一起。而另一边，叛徒塞尔夫终于见到了真正的买家。买家打开了手中的箱子，里面又是检查希拉的仪器。塞尔夫很不情愿地把希拉递了过去。买家开始读取里面的数据，里面的文件夹名称显示：能源、科技、医疗、教育，根本不像是公司的黑名单。就在这时，几人被苏克雷发出的声音惊醒。苏珊和塞尔夫持枪查看情况，谁知买家举起手枪，一枪就打伤了塞尔夫，抱起希拉就向外跑去。最后，塞尔夫和苏珊被林肯抓住，而买家早已经不知道了去向。麦克从病床上苏醒过来，萨拉告诉他，这是公司为你做的手术。麦克没有感觉到一丝的惊讶，拿起旁边的写字板，将记忆中交易的单词拆分，竟然是四种稀有元素的化学周期表。如果将这些元素结合到太阳能电池的设计当中，就能百分百的利用太阳能。一旦拥有这种力量，将会有无限的可能。所有人费尽心思的想要得到希拉，并不是想要摧毁公司，而是都想成为下一个公司，这样就可以控制一切。林肯和苏克雷回到了公司，痴情男子苏克雷表示，现在麦克已经恢复，自己已经放心，他不想再过这种打打杀杀的生活。林肯非常感谢苏克雷所做的一切，两人相互拥抱告别。苏克雷转身去追寻自己的幸福。林肯回到公司，见到了大病初愈的弟弟，将自己和司令做交易的事情告诉了麦克。麦克不解，林肯为什么要这么做？重情重义的林肯称，这就像你当初。纹身来监狱里救我一样，无关生死，做任何事情都可以。林肯随手将一份文件交给了麦克，称：“我们的母亲曾经也为公司工作，我们只不过是替家族继续工作而已。”说完，转身就离开了房间。画面一转，麦克从一栋别墅中醒来，他被囚禁在了这里。房间的大门被锁死，院子里还有特工监视。麦克在房间里搜索，希望能找到一些有用的东西。这时，房门被打开，男人声称自己是一名心理医生，他是司令派来给麦克洗脑的。医生称，麦克现在对公司的看法都是建立在。对公司错误的理解上，自己来到这里的目的就是来告诉麦克有关公司的真相。称麦克的父母都曾是公司的元老，并且麦克的母亲现在还在为公司工作。听到这里，麦克愣住了，他不敢相信自己的母亲竟然还活着。医生告诉麦克，母亲远离你们就是为了保护你和林肯的安全。如果麦克也加入公司的话，就可以见到自己的母亲。林肯来到迈阿密追踪希拉买家，身后还跟着刚刚组建的邪恶三巨头。司令强迫他们组成队伍，为了得到价值连城的希拉，四个人都有着不同的小心思。林肯根据线索找到了当地的一所酒吧，在形容过买家的长相后，老板的表情开始变得不自然起来。为了得到有用的线索，林肯选择直接使用暴力，将两名店员打倒。一旁的女店员吓坏了，告诉林肯自己并不认识买家，但是他的女友在这里上班。林肯将女店员带到了车上，让她指认了刚来上班的女人。林肯下车向她走去，貌似感觉有些不对，转身就看到有人持枪躲在车后，双方爆发了激烈的枪战。原来车里的女店员才是买家真正的女友。女店员赶紧上车离开，突然发现自己的。钱包不见了，林肯将他的钱包交给了苏珊，让他查出这个人的所有资料，又将女店员的住址递给了茶包，让茶包和塞尔夫去他的家里看看。两人来到女店员的家中，开始翻找东西，可惜并没有找到什么有用的信息。塞尔夫对林肯的领导能力很不满，认为他完全没有自己聪明，这样做完全是在浪费时间。塞尔夫想方设法说服茶包追随自己，老奸巨猾的茶包
作风鲁莽，并不适合统筹全局。塞尔夫想要自己充当一把手，一旁的苏珊也出声同意。听到这里，林肯又想使用暴力来解决问题，没想到马红这时走了进来。曾经的 FBI 神探回归，瞬间让其他人都安静了下来。看来他们需要重新进行选举了。能和麦克智商五五开的马红，通过调查后发现，买家想要将希拉从海陆运送出境。几人赶紧来到了游艇俱乐部，塞尔夫则利用自己国安局的身份，威胁老板说出了买家游轮的位置，赶忙前去追捕，并要求对码头上的游客进行搜身检查。作为 FBI 神探的马红，一眼就看上了人群中的精神小伙，他似乎有些紧张，直接选择了逃跑。马红和林肯赶忙上前抓捕，抓到精神小伙后，发现他的包中只有一些违禁品，并没有他们想要的希拉。几人无功而返，初次合作的他们甚至还发生了一些争吵。而一旁的苏珊竟然在电脑上找到了买家的资料，但是他并没有出声，把找到的资料偷偷给隐藏了起来。萨拉将麦克收到软禁的消息告诉了林肯，称自己现在要去救他出来。两人的谈话被查包偷听得一清二楚，赶忙向司令汇报情况。司令打电话通知医生，让他给麦克注射镇静剂，然后将他转移。麦克躲在卫生间里，想要策划逃跑，脑海里闪现了无数个关于逃跑的方法。刚刚从卫生间里走出来，就被赶来的特工按住。刚想给麦克注射麻药，卫生间里就传出巨响，一名特工赶忙去查看情况。在开门的瞬间，管道就发生了爆炸，巨大的水流将几人冲倒。麦克赶忙捡起地上的手枪，威胁特工把麻药注射到医生的体内，然后让特工用手铐把自己铐在床头。接着，麦克潇洒的离开了房间。此时，司令安排运送的车辆已经赶到。进入房间后，发现麦克已经逃跑，开着山地越野车抓紧追赶。大病初愈的麦克哪能跑得过越野车？很快就被追上。就在这时，一辆吉普突然从后方撞了上去，正是赶来救援的萨拉。新的希拉争夺者出现了，那就是聪明绝顶的麦克。他刚刚逃出司令的控制，准备和萨拉向着迈阿密前进。林肯接到了电话，责怪麦克毁了自己精心设计的计划。林肯固执地认为，只要将希拉交给司令，所有人都会回归平静的生活。知道希拉秘密的麦克完全不同意林肯的想法，他会竭力阻止林肯，直到公司被摧毁。兄弟俩对于希拉都有着各自的看法，双方都不想相互妥协，直接挂断了电话。麦克花费100美元，成功买通了司机，躲进了卡车车厢里。至此，兄弟俩。从亲密无间的战友变成了对手。苏珊正在和买家密谈，她想用一千万美元的价格来帮助买家躲避公司的追捕，以解决买家的后顾之忧。在得到买家同意后，苏珊接着以找到买家当做理由，引诱众人来到了一处大楼前。就在这时，买家突然包围上来。苏珊也持枪对准了塞尔夫，塞尔夫气得直接破口大骂，把苏珊的全家都给问候了一遍。苏珊这时想起了自己的女儿，枪口接着又指向了买家，直接打倒了两名特工。苏珊坦言，相对于金钱，自己更想回到正常人的生活。买家开始举枪反击，马红瞬间将他击倒，苏珊也中枪倒在了地上。茶包随即掏出了买家身上的钥匙，林肯持枪对准了苏珊，塞尔夫让林肯开枪解决掉苏珊，而茶包则称他还有一个八岁的女儿。林肯最终心软了，把苏珊独自。自扔在了这里，让他自生自灭。几人回到了酒店，都在思考自己的未来。买家的手机这时响了起来，林肯接通电话，对面没有出声。林肯声称：“你的人已经死了，不管你是谁，我都会找到你。”对面的女人在挂断电话后，拿着希拉望向窗外，她正是兄弟俩的母亲。林肯收到了几封标注姓名的文件，打开后一看，着实吓了一跳。里面有茶包的母亲、马红的前妻、林肯的儿子、塞尔夫的女友，所有人都十分的气愤。这时，司令打来了电话，说这样做的目的只是为了激发一下你们寻找希拉的动力，并没有什么坏心思，赤裸裸的威胁让几人非常的不舒服，但是也不得不继续为司令工作。而另一边，作为前 FBI 神探的马红，这时有了重大发现：买家留下的两把钥匙里都有芯片，又通过生产厂家查询，找到了钥匙匹配的门锁。四人带着两把钥匙，兵分两路。林肯和马红来到了一处豪华别墅，成功打开了大门。两人在里面搜查了一番，房间里什么都没有，只看到了一张林可儿适合妈妈的合照。茶包和塞尔夫则来到了另一处地点。茶包率先走进教堂，一眼就看到了对应的门锁，刚想走上前去，就被赶来的牧师给拦了下来。茶包谎称自己想要进去做礼拜，而牧师表示，只有灵魂纯洁的人才能进入到圣殿里。接着又握住了茶包的手，说：“你的双手沾满了无辜人的鲜血，灵魂是黑色的，称自己不能。”让你进去。茶包本想强行闯入，接着又有两名特工挡在了他的身前，茶包只好选择战术性撤退。这时，藏在车厢里的小情侣遇到了危险，一辆警车驶了过来，将大半挂逼停在了路边。男人打开了箱门，发现了麦克没有藏好的双脚，男人并没有声张。在关好箱门后，一枪就解决掉了司机，自己驾驶货车继续前进。车厢内的两人想要开门逃跑，但是门早已经被锁上。麦克利用绳子拽倒了冰箱。
箱，成功撞开了货车的侧门，和萨拉一起跳下车来。男人发现不对，赶紧下车追赶，两人跑进了草地，来到一处废弃的小屋。萨拉拿起铁棍，趁男人不注意，一棍子就将他击倒。男人的脑袋碰在了石头上。麦克在男人的怀里发现了一张纸条，男人弥留之际，说自己不是司令派来的。麦克本想细问，可惜男人已经断了气。林肯和马红仔细检查照片，发现里面的车是七八年生产的，而麦克是在七六年出生，显然怀孕的母亲是不可能站在这辆车前拍照。马红通过搜索车牌照发现，车牌其实是一个坐标，位置正好是六公里外的酒店。查包和塞尔夫这时赶了回来，查包称教堂戒备森严，需要人手。林肯让其他人先赶往教堂，自己则要去见一见留下照片的人。而另一边，司令和持卡者正坐在车里商量计策。持卡者和司机这时突然走下车来，坐上了另外一辆车。而司令发现自己的安全带已经被锁死，一脚踹开了车里的红酒柜，拿出开瓶器疯狂撕扯安全带。持卡者在离开一段时间后，按下了手中的遥控器，司令的车辆随即发生了爆炸。麦克的母亲给持卡者打去了电话，告诉他司令还活着。一架直升机突然起飞，带回了重伤的司令。知道自己没有干掉司令的持卡者，赶紧说道：“自己现在要赶紧消失。”躲避司令的追杀，蒂娜让他打开了手机扩音器，向司机下达了命令。司机一枪就解决掉了持卡者。刚刚挂断电话，司令的电话就打了进来，说刚刚有人想杀了自己。蒂娜假装关心司令，询问他的伤势如何。司令并没有回答，说自己发现了凶手的尸体，并且怀疑蒂娜就是幕后的指使者。蒂娜赶紧谎称这件事和自己没有关系，说自己为公司牺牲了一切，包括自己的儿子和丈夫。你有时间来怀疑我，还不如带着你的智囊团，抓紧时间找到希拉。说完就挂断了电话。看来公司的两个大首领已经到了分崩离析的地步。林肯独自一人找到了照片上的地址，一名。服务员友好的上前迎接，直接将他带到了提前预定好的座位上。不一会儿，母亲蒂娜就来到了他的身边，母子俩时隔二十年，终于又聚在了一起。林肯知道了陷害自己入狱的人正是自己的母亲。林肯并不想和母亲相认，转身离开了房间。此时，一把狙击步枪已经瞄准了林肯，而下令开枪的人正是林肯的母亲。狙击手刚想扣动扳机，林肯就被障碍物遮挡。原来，小队成员塞尔夫发现了楼上的狙击手，并把这一情况通知给了马红。马红赶快向楼顶跑去，狙击。狙击手发现情况不对，收起武器准备离开。马红刚刚到达楼顶，就遭到了狙击手的射击。好在躲闪及时，狙击手赶忙加大火力，趁机逃跑。刚刚来到楼下就被赶来的林肯一下扑倒在地，向他威胁：“蒂娜在哪？”看到这一幕的路人想要报警，狙击手趁机一刀捅在了林肯的身上，起身就要逃跑，可惜没跑多远就被赶来的茶包撞倒。几人合力将他团团围住，掏出了他的手机。在警察赶来之前离开了这里。几人回到了酒店。神探马红发现狙击手的通话记录中。有一个经常联系的号码，但是需要公司查询号码的来源。这时司令的电话打了进来，询问林肯希拉到底在谁的手上。林肯并没有把自己的母亲供出来，只是说现在还没有查到。听到这里，司令开始质疑林肯的能力，称再给林肯最后一天的时间。说完就挂断了电话。马红让公司查出了狙击手通话记录中的号码定位，开车追了过去，竟然来到了大使馆。而下车的人正是兄弟俩的母亲。林肯几人准备前进大使馆盗取希拉，将分散注意力的任务交给了爱耍嘴皮。子的茶包，茶包大摇大摆的来到大使馆门口，开口就要找印度总统谈话，称自己对他们奴役大象的事情非常不满，表示大象是最聪明的动物，他们应该自由自在的生活在雨林里。接着，茶包拿出手铐，把自己铐在了大使馆的门口，来表达自己的不满。三人见此机会，趁机翻墙来到院子里。茶包见人越聚越多，此时更加的来劲，称自己还要给联合国组织写信举报。另外，三人来到了后门，成功钻开了门锁，随后给茶包发了个短信。茶包得知几人成功进去后，解开手铐。就想逃跑，却直接被赶来的壮汉抱上了囚车。而另一边，蒂娜正在拜访印度大使，向他介绍了希拉中的所有技术，比如太阳能电池、海水淡化。超级粮食等，蒂娜让印度负责制造和销售，称自己不会干预你们的运作，利润则要五五分成。大使面对如此尖端的科技，明显来了兴趣。蒂娜邀请大使参加明天的能源革新会议，然后走上台前，在众多国家首脑的面前展示这项技术，准备将希拉彻底的正规化。此时大使还有些顾虑，因为能源学家文森教授通过研究发现，这些技术的实际应用还不成熟。如果他在明天的能源大会上出声反驳，那么印度就会成为众矢之的。蒂娜说自己来搞定文森教授，让大。大使好好考虑。这时，助手递过来一张纸条，上面写着：“文森教授四点半下飞机。”而这时，麦克正在破解杀手身上的纸条，只分析出 “M S” 是自己名字的缩写，字母 V S 还不知道是什么意思。按照上面的信息，找到了一处停车场，在一辆车前停了下来，拔下了车辆的天线，捅开主驾驶的车门。这正是苏克雷教给他的方法。俩人成功来到车内，翻找到了一个黑色手提箱，里面有
可能是名字的缩写。幺六三零应该代表下午四点半。而另一边，印度大使已经同意了蒂娜的计划。两人道别后，蒂娜迅速的离开。林肯几人此时还在大使馆里搜寻，不巧和赶来的阿三迎面撞上。阿三竟然以为三人是蒂娜的手下，将蒂娜遗留的纸条交到了林肯的手中。麦克驾驶汽车，向着地图上的机场快速驶去。这时，手提箱中的电话突然响了起来。麦克在接听后，蒂娜一下就听出了麦克的声音，赶紧挂断了电话。这是母子俩时隔二十年后的第一次通话，就这么快速的结束了。林肯三人回到酒店后，看到满脸伤痕的茶包正在倒水。茶包向几人询问希拉有没有到手，马红却只拿出了那张纸条。茶包气愤的说道：“我被打得满脸是伤，而你们却空手而归。”马红随即表示这是一条很有价值的信息。麦克这边已经来到了机场，他让萨拉吸引工作人员的注意，随手就拿起了航班的飞行记录，正准备翻找查询，就看到一群特工驾车赶到了这里。麦克在找到 VS 乘坐的航班后，俩人快速离开了这里。神探马红这边也查到了文森乘坐的航班，飞机还有十五分钟就会降落，赶紧带着众人向机场赶去。麦克闯进飞机场的塔台，拿出手枪威胁工作人员，让他通知文森乘坐的飞机临时改变降落地点。很快，飞机在麦克指定的跑道上降落。蒂娜派来的特工此时也发现不对，赶快向那边赶去。麦克拿枪指着文森，威胁他上车，想抓紧时间离开这里。可特工的驾驶技术不是盖的，很快就追了上来。前方也被挡住了去路，麦克的车被夹在了中间，特工很快就将他们围住。麦克和萨拉只好下车投降。这时，超远的子弹从远处射来，一把狙击步枪把特工通通杀死。解救麦克和萨拉的正是赶来的马红。几人走上前，带走了文森。林肯告诉麦克不应该来这里，他这么做的原因都是因为家人。兄弟俩的第一次交手以林肯获胜告终，但麦克也不会就这样放弃。独自留在酒店的茶包正在抚摸母亲的照片，一番思考过后，给司令打去了电话，向他报了一个大猛。料称希拉在林肯母亲的手上，现在就在迈阿密。听到这里，司令直接挂断了电话，马上安排四人飞机前往迈阿密。林肯几人正在审问文森，希望能从他的嘴里得到一些线索。可对方连蒂娜都没有听说过，更不知道希拉是什么东西。他表示自己只是一名大学的教授，来到迈阿密的目的是来参加一场能源会议。林肯翻找他的外套，可惜并没有找到手机，只有一张文森的名片。而教授的手机已经跑到了萨拉的手上。通过查询发现，文森和蒂娜之间的联系非常。频繁，似乎在一起交流什么项目。就在这时，萨拉突然感到不适，独自来到卫生间，拿出验孕棒，竟然发现自己怀孕了。现在萨拉的内心五味杂陈，不知道这件事情该不该告诉麦克。明显现在的处境并不适合生儿育女，但是这是两个人爱情的结晶，怎么会轻易放弃？狡猾的文森教授让林肯几人放过他，再次强调自己根本不认识蒂娜，也不知道希拉是什么东西。这时林肯的电话突然响起，正是弟弟麦克打来的。麦克告诉林肯，教授肯定和希拉有关，他可不是。什么无辜的受害者？知道真相的林肯大怒，逮着教授就是一顿暴揍。可教授就是嘴硬说不知道。林肯刚想对他开枪，这时司令就赶到了这里，卸下了林肯手中的武器，要和文森教授谈一谈。教授见到司令当场就怂了。原来文森教授已经在公司当了二十一年的特工，现在已经和蒂娜成了一派。这次来迈阿密就是为蒂娜工作的。司令让林肯几人跪下，并把告密者茶包亲手扶了起来。司令告诉林肯，现在只剩最后一天的时间，让他好好珍惜。林肯几人出去行动，司令。故意把茶包留在了这里。从茶包的眼神中可以看出，他对于自己泄密的事情还是有些内疚的。林肯几人来到了蒂娜居住的酒店，可这里早已经人去楼空。马红生气的砸毁酒店的一切。林肯无意中发现了一张收据，塞尔夫也发现了一个信封。林肯打电话给司令，让他向教授询问收据是什么意思。在特工的拳打脚踢下，教授说出了这代表一家银行。林肯几人赶快来到了银行。塞尔夫利用国安局的身份威胁工作人员打开编号六四六八的保险箱，而旁边的女业务员称这。这个保险箱在一分钟前被一个男人取走了。听到这里，几人赶忙跑出了银行，看到了拿箱子的特工，抓紧时间开车追了上去。这时，特工的电话响了起来，大使告诉他，现在蒂娜已经消失了，如果五点之前联系不上她，就取消交易。聪明绝顶的麦克正在捣鼓手中的化学试剂，用偷来的手机给自己的母亲打去了电话，要求母亲把希拉交给自己。但是母亲这边已经对麦克的手机进行了定位，马上开始了抓捕。几人很快驱车来到了定位地点，持枪走进了仓库，而麦克。这边拿着一包东西，找到了他们的汽车，把东西塞进了空调出风口里。仓库内的特工并没有发现麦克的身影，但是听到了有人开车逃跑的声音，抓紧时间上车。
车准备追赶，可就在车辆打火的瞬间，空调出风口里喷出了大量的白色烟雾，几人被熏得晕头转向，打开车门想要下车逃跑，可惜已经来不及了。麦克扶起昏倒的母亲，把他塞进了后备箱里。等母亲醒来时，他已经被绑在了一张椅子上，对面坐着的正是自己的儿子麦克。蒂娜本想用亲情说服麦克，让他放了自己，可惜这招对麦克并不管用。接着又开始挑拨起麦克和林肯的关系，但是麦克意志坚定，根本不为之所动。蒂娜只好提出和麦克进行合作，但是麦克要先见到希拉，再谈下一步的合作计划。蒂娜根本不想拿出希拉，现在他和麦克之间已经没有了所谓的亲情，有的只是利益。麦克失望的离开了房间。萨拉见麦克的情绪异常低落，准备亲自和蒂娜谈谈。萨拉来到蒂娜的身边，蒂娜一眼就看出萨拉怀有身孕。听到这里，萨拉本能的想要保护腹中的孩子。蒂娜还猜到麦克并不知道萨拉已经怀孕的事实，随便几句话就击溃了萨拉的心理防线，只能先离开了房间。麦克也不想和蒂娜再说废话，直接割断了蒂娜的绳索，让她带自己去找希拉。蒂娜这时说出了一个事情的真相：林肯并不是你的亲哥哥，你们兄弟俩，一个是蓝眼睛，一个是绿眼睛，并且在智商上也不对等。麦克并不想相信蒂娜的鬼话，但是面对种种证据，麦克早就注意到了，原来林肯的父母也曾是公司的特工。在一次行动中，不幸双双牺牲，麦克的父亲不顾蒂娜的反对，这才收养了三岁的林肯。生气的麦克直接把母亲拖进了卫生间里，打开水龙头威胁他。蒂娜见麦克动了真格，终于开口说：“一小时后，海岸酒店里将举行能源会议，希拉和林肯届时都会在那里出现。”得知线索的麦克此时陷入了沉默，关掉了水龙头之后，便离开了卫生间。而蒂娜此时正在卫生间里观察，想找到可以逃出去的方法，露出的神态简直和麦克一模一样。而另一边，出卖兄弟的茶包正在受到司令的表扬，称事情如果进展顺利，茶包会得到应有的奖赏。而老奸巨猾的茶。茶包当即提出自己想要加入公司，称自己现在对公司无比的忠诚。司令随即给茶包下达了一个终极考核，那就是等林肯几人带回希拉后，你要把他们通通杀死，永绝后患。司令随即安排手下监视迈阿密的所有加油站，并让他们查询所有参加能源会议的名单。而这时，茶包马上递过来一张纸条，称自己刚刚谎称是报社记者，已经搞到了所有的人员名单，名单里面全部是一些科学家和各行各业的大亨，里面印度大使的名字吸引了司令的注意。麦克此时正在赶往会。会议现场不断的给林肯打电话，但是一直是无人接听的状态。被林肯追踪的特工赶到了会议现场，下车拎着箱子就往里面跑。林肯几人下车赶紧追赶，而另一边，蒂娜在卫生间里叫喊。萨拉拿着手枪打开了卫生间的门，蒂娜对着萨拉进行了莫名其妙的辱骂，这让萨拉十分的不舒服，只好关上卫生间的房门。可她不知道的是，一根细线将墙边的防撞杆给拽了下来。蒂娜拿起防撞杆就捅破了手上的胶带，接着故意发出声音吸引萨拉。萨拉在开门的瞬间就被蒂娜。卸下了手中的武器，随即把枪口成功指向了萨拉。林肯几人追着特工，已经来到了能源会议的现场楼下。神探马红此时发现有些不对，拦住了几人。但是莽夫林肯已经上头，抢下了塞尔夫手中的门禁，就跑向了会场。此时特工联系上了蒂娜，称林肯已经中了圈套，来到了会场。蒂娜把萨拉绑在了桌子上，准备开枪将他杀死。但是想到了萨拉腹中的孩子，终究还是没能下得去手。马红和塞尔夫查看路边的可疑车辆，发现车辆竟然是以林肯的名字租的，里面还有马。马红和塞尔夫的护照，神探马红瞬间反应过来，这是一个圈套。麦克趁保安不注意，也跑进了会场。林肯跟着特工来到了二楼，正好看到了假装成服务员的杀手，当场把印度大使射杀。会议现场瞬间乱成一团，杀手将枪和子弹扔在了地上。当林肯想要追过来时，杀手已经进了电梯。麦克也来到了会议现场，告诉了林肯事情的真相，称这一切都是母亲策划的，我们俩只是蒂娜计划中的棋子。特工此时向蒂娜汇报，称用林肯名字租来的汽车已经停到了会场旁边。会场的摄像头也清晰完整地记录下林肯的画面。林肯在酒店找寻线索时，也留下了大量的指纹。这一次，林肯肯定插翅难逃了。林肯这个倒霉蛋又再一次被扣上了谋杀的罪名。大批的警察来到了会场内，看到了林肯和麦克站在杀手的位置上。兄弟俩知道自己被陷害了，转头就想跑，可大门已经被锁死。林肯捡起地上的狙击步枪，把门锁打碎，赶紧跑了进去。一大批的警察在身后追赶。麦克和林肯躲进了厨房，给外面的马红打去了电话，询问有没有可以逃出去的办法。马红称，外面到处是警察和联邦探员。塞尔夫直接抢过电话，告诉麦克，大楼西边的大门那里只有一个警察把守，你们只需要跑到那里，剩下的我来搞定。然而，麦克在大楼的东边，现在整栋大楼内都是警察，想要到达那里，简直是比登天还难。司令这边通过电视知道了大使被杀的消息，警方已经认定麦克和林肯就是凶手。司令大怒，直接摔掉了手机，知道被蒂娜算计了。麦克和林肯知道了太多公司的秘密，于是派手下前去营救他们，绝不能让麦
察发现，对着两人就开了几枪。警方赶快找到大堂经理，让他关闭了酒店里的所有门锁。此时，麦克被困在了酒店的走廊里，联系上了塞尔夫，让他查清楚警方的进攻方案。塞尔夫拿着自己的国土安全局证件，成功的混了进来，向局长询问下一步的行动计划。局长称，他们接下来会对每个楼层使用无色无味的烟雾弹，将两名悍匪熏出来。此时，国安局的正牌特工赶到了现场，门口警察称，刚刚有个名叫塞尔夫的特工已经进去了。特工发现不对，赶紧将情况汇报给了上司。麦克兄弟已经被警察团团围住，身为顶尖工程师的麦克剪开智能门锁上的电线，轻轻推开了房门，成功触发了大楼的警报。全面武装的特警攻进了十六楼，然而兄弟俩根本没有逃跑的意思，似乎在准备着什么。麦克向楼道里张望，林肯向塞满纸巾的柜子喷上杀虫剂，特警即将赶到，林肯抓紧时间点燃火柴，把杀虫剂点燃，关上了柜门。两人赶快藏到了转角处，特警撞开了大门，向楼道里射出了烟雾弹。兄弟俩捂住了口鼻，等特警走到过道时，柜子里的压力已经到达了极限，爆炸在瞬间发生。局长一看情况不对，马上派人支援，迎面就遇见了两名受伤的特警，从楼上下来，告诉局长，两名悍匪已经逃到了楼顶，几人随即擦身而过。局长看到特警的鞋子有些不对，两名特警跑到了一楼，却被身后的局长持枪喊住。原来特警正是麦克兄弟伪装的。局长刚想靠住两人，就被一枪打死。原来司令派来营救的特工也赶到了这里，兄弟俩最终被带到了司令的面前。司令对几人的办事能力非常不满，称自己有一个筹码已经握了太久，现在到了该拿出来的时候，将几人的名字写在了纸条上，接着扔进了一旁的碗里。塞尔夫很不幸，他的名字被司令抽中了，紧接着给手下打去了电话，让他在两分钟内击杀四号目标。塞尔夫这才反应过来，祈求司令杀了自己，放过他手无缚鸡之力的妻子。司令却根本不听，一声枪响过后，四号目标宣布死亡。塞尔夫愣在了原地，随后司令也想将塞尔夫除掉。塞尔夫一把推开杀手，直接从阳台跳进了大海里。等杀手追出来后，他已经不见了踪影。麦克在司令的威胁下开始为他工作，称自己的母亲得到希拉，只想做两件事：第一件事就是把希拉卖出去，如果第一件事已经完成，那第二件事就是拿到钱。如此巨额的资金流动，肯定会选择海外账户。如果我们能找到汇款的银行，就能找到希拉和蒂娜。神探马红马上查到了这家银行，距离他们只有两分钟的路程。此时的蒂娜。正如麦克预料的那样，来到银行要取一千美元，想确认自己的现金是否到账。装着希拉的箱子就在他的脚下。不一会儿，职员就确定了账户资产，把一千美元交给了蒂娜。几人刚想离开，一帮银行劫匪就闯了进来，朝着蒂娜走了过来，卸下保镖的武器，拿过装有希拉的箱子，没有抢一分钱就离开了。劫匪正是麦克三人，刚刚走到门口就被特工伏击。为了让麦克把希拉顺利带走，林肯只能独自留下来掩护。等林肯把子弹打完后，保镖一鼓作气，全部冲了上来。麦克和马红此时已经跑到了安全的地方，看到了箱子中的希拉，才放下心来。麦克给林肯打去了电话，却一直是无人接听的状态。这时，突然一个电话打了进来，司令询问麦克希拉是否已经到手。麦克并没有说实话，只是说快要到手了。司令随即把电话放到了萨拉的嘴边，麦克也听到了萨拉的声音。司令称，如果你不把希拉完整的带回来，萨拉今天就死定了。原来司令让麦克安心的为自己做事，把萨拉当做了自己的筹码。马红听到了两人的谈话，直接将希。希拉递给了麦克，现在希拉已经到了麦克的手上。为了得到希拉，蒂娜将电话打给了麦克，称林肯现在在自己的手上。接着就对林肯的右下肺叶来了一枪，如果林肯在五个小时之内得不到治疗的话，就会面临死亡。给麦克最后五小时的时间考虑，一边是自己的爱人，一边是养育自己的哥哥。麦克究竟会如何选择？麦克决定两个人都要救。神探马红建议林肯生命危在旦夕，先考虑救他。麦克随即给母亲打去了电话，约他四十五分钟后在码头见面，准时交。交易希拉和林肯，麦克很快来到了约定地点，蒂娜和保镖也准时到达。母子俩以这种特殊的方式又再一次见面了。麦克也看到了背靠在车上的林肯，麦克让蒂娜跟着自己去娶希拉，想引诱她扯断自己提前布置好的细线。哪知道蒂娜在细线前面停了下来，这时警察追了上来。蒂娜让保镖夺取希拉，刚刚触碰到细线就引发了爆炸。原来麦克早已经设下陷阱，就等着母亲上钩。蒂娜看到这一幕后，简直气不打一处来。麦克看着远处背靠在车里的林肯，心中十分。不舍，最终在马红的一再催促下，才抓紧时间上车逃跑。愤怒的蒂娜对着林肯撒气，不小心把萨拉怀孕的事情说了出来。这时，印度首相打来了电话，询问为什么到现在还没有希拉的消息。蒂娜十分的焦急，威胁林肯。
。如果在十分钟之内麦克还没打来电话，你就死定了。此时麦克这边也接到了司令打来的电话，询问希拉为什么还没送到。如果一小时之内自己见不到希拉的话，就让茶包和萨拉切磋一下。听到这里，茶包又再次掏出了他那邪恶的口袋。麦克给母亲打去了电话，想要知道林肯是否还活着。蒂娜为了得到希拉，把手机递给了林肯。麦克将萨拉被捕的事情告诉了林肯。现在的林肯已经心有死志，把萨拉怀孕的事情也告诉了麦克，让麦克赶紧去救她，不要管自己。听到这里，蒂娜直接抢过手机，挂断了电话，接着脱下自己的高跟鞋，对着林肯的伤口就狠狠地来了一下。而另一边，麦克的好兄弟苏克雷出现了，在马路上闲逛的他，发现有人在跟踪自己，本想逃跑，却被直接堵在了胡同里。车上下来的人，苏克雷根本没有想到，竟然是好久不见的本杰明。两人来到了咖啡馆，他想要打听麦克和林肯的下落。苏克雷一听这话，直接起身就要走，本杰明把他拦了下来，表示自己是来帮助麦克他们的。现在电视上到处都是麦克兄弟的新闻，刺杀大使，抢劫银行，简直比电影明星还忙。知道他们陷入了大麻烦，想让苏克雷找到他们，声称自己认识一个想要得到希拉的大人物，他能抹去所有人的犯罪记录，能让他们回归到正常人的生活当中，不用再这么提心吊胆的过日子。本杰明带着苏克雷来到了马路上，见到了这个自称克里曼的男人。而另一边，印度首相迟迟没有见到希拉，告诉蒂娜交易取消。蒂娜无论如何哀求都没有用，首相根本不听解释，直接挂断了电话。蒂娜随即拿枪指向了林肯，称：“你们毁了我七十五亿美元的生意。”正要准备开枪解决林肯时，马红的电话打了进来，称：“麦克已经拿着希拉去救萨拉，但是我想和你做一笔交易。如果你能帮我前妻摆脱司令的监视，并且还要保住林肯的性命，我就抢回希拉，交给你。”司令准时来到交易地点。并没有看见麦克，发现箱子里也什么都没有。司令反应过来，自己被骗了，抓紧时间回去。此时的麦克正在去解救萨拉，趁保镖不注意，爬上了二楼。茶包把萨拉固定在了门上，正准备相互切磋一下，就被麦克打翻在地。麦克想要给茶包致命一击，却被萨拉给拦了下来。马红这边也见到了蒂娜，将希拉交给了他。蒂娜称要先检验一下希拉是否完整，把马红关进了房间里。正好看到了奄奄一息的林肯，马红说自己是来救他的。原来麦克和马红已经商量好，麦克去救萨拉，马红去救林肯。希拉也提前被麦克做了手脚，已经用小型定时炸弹替换了重要的零部件。蒂娜的手下在检查希拉时，发现里面的数据，无论。如何都打不开，而他们不知道的是，希拉内部的定时炸弹已经开始了倒计时。马红想要直接干掉蒂娜，可到了关键时刻，遥控器竟然失灵了。蒂娜突然开门，询问希拉为什么打不开。马红随即坐到了电脑前，趁蒂娜不注意，手动开启了引爆装置。突然起身将保镖打倒，一脚踹开蒂娜，接着快速跑进了房间。蒂娜看情况不对，直接把保镖当成了盾牌。马红扶着林肯走出了大楼，登上了离开的汽车。马红告诉麦克：“你的母亲死在了爆炸中。”麦克看向被炸毁的窗。陷入了沉默，而另一面，司令对茶包没有看守好萨拉的事情非常生气，认为茶包就是一个废物。正准备开枪解决掉茶包的时候，萨拉忘在这里的手机突然响了起来。茶包知道这是自己的救命稻草，赶紧接通了电话。没想到对面竟然是苏克雷。苏克雷想知道麦克兄弟的下落，茶包则称这里电话会被窃听。他们约定了见面地点，准备详谈。茶包转身就对司令说道：“苏克雷是麦克的好兄弟，只要抓住他，就会把麦克引出来。”茶包在特工的监视下来到了见面地点。苏克雷也直接走了过来，茶包让苏克雷直接跟着他走，称自己背后坐在长椅上的家伙是公司的一流杀手，他瞬间就能打爆你的狗头。谁知苏克雷根本不怕，等茶包再次回过头时，杀手已经躺在了椅子上，紧接着一把手枪就顶在茶包的背上。苏克雷抢过萨拉的手机，将茶包带到了一个房间里。苏克雷和本杰明想要知道麦克和司令的下落，本杰明告诉茶包，现在有一份赦免名单，只要你能说出司令的下落，这份赦免名单上就会有你的名字。茶包根本不相信。本杰明的话，他认为最后的胜利者一定是司令。本杰明见茶包的嘴比鸭子还硬，直接一拳打在了他的脸上。而另一边，跳进大海的塞尔夫已经躺到了医院里，身边的探员不依不挠，让他说出麦克兄弟的下落，甚至不让医生对他进行抢救。麦克几人带着林肯回到了基地。正在麦克几人不知道如何处理希拉时，克里曼终于联系上了麦克，称自己在被杀前被某个神秘组织所救，而创始人正是麦克的父亲，现在自己正在为他们工作。这个组织的成立就是为了对抗公司，表示。下午五点会有联合国专员到迈阿密找你要希拉。如果麦克能把希拉交出来，自己就会将所有人的罪名抹去，重新回归到正常人的生活。已经被骗过无数次的麦克不知道该不该相信克里曼，毕竟曾经这个人多次追杀过自己。此时林肯的伤势已经越来越严重，急切的需要治疗，看来必须要结束这一切了。医院里，特工还在逼问麦克的下落。塞尔夫这次也终于仁义了一回，冒着得不到治疗的危险，也没有供出麦克。萨拉也来到了这所医院，偷偷换上了白大褂，进入到药房里。
，拿取林肯治疗所需的药物。马红则在外面吸引医生的注意，没想到身后的特工发现了他。当萨拉拿着药物走出来时，看到马红已经被逮捕，只好独自回到了车上，先给林肯做必要的治疗。这时，车窗突然被打碎，来人正是司令手下排名第一的杀手。三人再次被带到了司令面前，司令随即打开了电视，里面播放的画面竟然是林肯的新任女友索菲亚告诉麦克，如果现在不把希拉交出来，索菲亚就死定了。麦克知道，就算把希拉交出来，司令也不会让他们活着走出去。就在这时，神兵天降，有人潜了进来，对着司令的手下连开几枪，让他们全部身亡。局势在瞬间就被扭转，麦克威胁司令，让他打电话放了索菲亚，光杆司令只能照做。在看到电视画面。中的索菲亚离开后，把司令绑在了楼梯上。麦克带着众人快速离开。此时，远处已经传来了警笛声。苏克雷看来不急了，选择驾驶另一辆车，拦住了警车，为麦克几人成功争取了时间，自己却被逮捕，把所有的希望都寄托在了麦克的身上。麦克来到了安全的地方，想要打电话联系上克里曼，却发现电话一直无人接听。突然，几名特工闯了进来，麦克等人慌忙躲避。来人正是母亲蒂娜，进来就开始翻找，果然在柜子里找到了希拉，转身就想离开，却被麦克持枪。威胁让他放下武器，交出希拉。蒂娜断定麦克不会开枪，没想到麦克真的扣动了扳机，可惜枪内这时竟然没有了子弹。天平再次倾斜，蒂娜举起了手中的枪，刚想解决掉麦克，身后的子弹就打在了他的身上。麦克的肩膀这时也中枪了，麦克根本没有时间治疗，忍着身体传来的剧痛，带着希拉去和克里曼会合，沿途左顾右盼，周围的一切都让他十分的警觉。这时，两个男人突然将麦克拦住，把他带到了办公室。克里曼出现了，身后还跟着想要得到。希拉的联合国官员麦克将希拉交给了他。联合国官员检查希拉时，发现里面的数据打不开，知道希拉少了一个零件。克里曼将希拉交给了麦克，称如果零件在你身上，就赶快交出来；如果不在，我们就要在逃亡中度过余生了。没有办法的麦克决定再相信克里曼一次，把怀里的零件给拿了出来，安装在了希拉上。这一次，希拉里面的数据果然全部读取了出来。麦克接着舒了一口气，似乎一切都要结束了。而另一边的司令这时打开了束缚自己的手铐，刚想逃跑。警察就冲了进来，将他逮捕。仓库里，警察拿出白布盖在了蒂娜的身上。两位公司领导同时走到了尽头，都有了各自的归宿。复仇者小队成员坐在了一起，赦免协议递到了他们的面前。可每个人都高兴不起来。现在他们的心中充满了酸楚，只有他们自己知道一路走来到底经历了什么。克里曼告诉马红：“你的前妻现在已经安全了，林肯的儿子和索菲亚也得到了保护。”将所有人的赦免文件收好后，询问大家要不要赦免查包。查包称自己也为扳倒公司贡献了力量。克里曼让所有人投票决定，查包在外面焦急的等待结果。麦克兄弟出来告诉他，大家一致决定让他在去往监狱的路上可以嚼一嚼口香糖。所有的事情已经结束了，每个人都获得了自由。麦克和萨拉在海滩上漫步，憧憬着未来的美好生活。麦克称自己会是一个好丈夫、好父亲。萨拉在一旁笑了起来。这时，麦克又再一次流出了鼻血。两人都知道这意味着什么，紧紧的拥抱在了一起。光阴似箭，日月如梭，一转眼四年过去了。马红已经和前妻彻底告别，爱上了。自己的手下黑妹林肯和索菲亚在海边开了一家冲浪店，可能幸福的生活让林肯冲昏了头脑，小林都不知道跑哪儿了。苏克雷也有了幸福的家庭，女儿已经长高了很多。塞尔夫因为没有说出麦克的下落，延误了治疗，现在已经坐在了轮椅上，成为了植物人，呆呆的看着窗外，只能在护工的照顾下生活。克里曼因为找到希拉，成功打败了公司，现在名利双收，成为了新任议员。曾经的公司老大，光头司令现在也坐上了电影。这个林肯曾经坐过的地方，在这上面结束了自己的一生。茶包在监狱里成为了老大，在里面开始耀武扬威起来，身边还有拽着裤兜的小鲜肉。茶包来到操场，望向天空，似乎在回顾那段风雨兼程的日子。萨拉购买了一束百合，不停地喊着小麦克的名字。转头一看，小麦克竟然正在纹身，然后和妈妈一起去找爸爸。小麦克开心地跑向林肯大爷，几人又聚在了一起，却没见到麦克的身影。他们一起走向了海边。小麦克把鲜花放在了墓碑上，几人就这么静静地望着，没有一个人说话。林肯掏出了千纸鹤，把它放在了墓碑上。马红。和苏克雷也上前悼念，向墓碑表达尊敬。最后画面定格在了麦克斯科菲尔德的墓碑上，年仅三十一岁的他，永远的长眠于此。